Hello everyone, welcome back to my channel Bello Language School. Today we are going to talk about first sentence of past perfect tense. Otit kalir duti ghatana, char dhoronir hoi. Abun e char dhoronir ghatanar ortho niye amadir modhi didadon the hoi abun amra eto abasto be bebohar kurti parina. Tai e char dhoronir sentence ekhon kibabe hoi. তা অর্থ সহ উঠিয়ে দেব এখানে past perfect tense লেখা আছে এই past perfect tense চার ধরনের বানাতে পারলে present perfect tense এবং future perfect tense চার রকমে আপনি বানাতে পারবেন present perfect tense এবং future perfect tense যে চার রকমে হয় একই রকমে এটা হয়তো আমরা তেমন ব্যবহার করি না কারণ এইটাই আমরা পারছি না কিন্তু এখন এইটা যদি জেনে যান ওটা আপনারা পারবেন এবং এই জন্যই আমি এই Past perfect tense के chart sentence भाग करें ची अब ये chart sentence के मध्य past perfect, present perfect, future perfect शीमा बात हो और तो ये चार लोगों में रहो grammarian ताई भी बहार करें चीन अब उन ताई बोले चीन ताई अमी orthos हो ये चार थोड़े sentence एकोन आलोचना करें ची प्रथम sentence बाला हुई ची Rita Rita had gone to school before she went garden এখানে দেখেন মাঝখানে বিফোর শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে বিফোর শব্দের অর্থ হচ্ছে আগে এখন বিফোর যেহেতু লেখা আছে তাই আপনি আগে শব্দটা বাংলা অর্থ ওঠানোর সময় লিখতেই হবে এখন অর্থ উঠিয়ে ফেলি বিফোর থেকে বিফোর শি ওয়েন্ট গার্ডেন তার বাগানে যাওয়ার আগে অথবা রিতার বাগানে যাওয়ার আগে রিতার বাগানে যাওয়ার আগে Rita had gone to school. Rita is school. Gelo. Or that. Prathame jehetu eater or thoti chhi ta share or thori ta uthi phele chhi. Pade jehetu Rita or thoti chhi ta Rita pade hui jabe shi Bangla the ulti jachche sentence ta. Or that Rita bagane jawar agi. Rita bagane jawar agi agi she school gelo. Or that ekhane dui ta pad. Eita hoche past indefinite. আর বিফোর আগে অংশটা হচ্ছে past perfect এখন আবার আমরা সেন্টেন্সটা বলি ফেলি Rita had gone to school before she went garden বাগানে যাওয়ার আগে সে স্কুলে গেল অর্থাৎ Rita বাগানে যাওয়ার আগে সে স্কুলে গেল এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সে আসি দ্বিতীয় সেন্টেন্সের মাঝখানে আফটার শব্দটি কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই আফটার অর্থ হচ্ছে পরে পরে যেহেতু আছে সেই জন্য বাংলা অর্থ ওঠানোর সময় পরে শব্দটা আপনাকে উল্লেখ করতেই হবে এবং এই অনুযায়ী আপনি অর্থ উঠিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ পরে শব্দটা থাকতেই হবে এখন আমরা পরে ফেলি রিতা ওয়েন্ট গার্ডেন আফটার শি হ্যাড গন টু স্কুল রিতা ওয়েন্ট গার্ডেন আফটার শি হ্যাড গন টু স্কুল তাহলে আফটার শি হ্যাড গন টু স্কুলের অর্থ উঠিয়ে নেই স্কুলে যাওয়ার পর স্কুলে যাওয়ার পর Rita বাগানে গেল Rita বাগানে গেল তাহলে পরে শব্দটা যখন থাকবে তখন perfect এর অর্থটা আগে উঠিয়ে ফেলবো অর্থাৎ after এর সাথে যেটা সংযুক্তি রয়েছে সেটার অর্থ উঠাবো before এর সাথে যেটা সংযুক্তি রয়েছে সেই অর্থটা আগে উঠাবো আবার বলছি after এর পরে যে সেন্টেন্সটা থাকে সেই সেন্টেন্সটার অর্থ আগে উঠাবো তাহলে after শব্দটা ব্যবহার করতে পারবো আবার বলছি দেখেন প্রথম সেন্টেন্সে before শব্দ যেখানে আছে before শব্দের পরে যে সেন্টেন্সটা আছে কি ওইটার অর্থ আগে উঠাবো তাহলে এই পরের শব্দটা বাংলায় ব্যবহার করতে পারবো আর আগে যদি এইটা অর্থ উঠিয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু আগে পরের শব্দটা আমি ব্যবহার করতে পারছি না এবং কনজাংশনে ভুল হয়ে যাচ্ছে বাংলায় ভুল হয়ে যাচ্ছে ইংলিশও তো ভুল হয়ে যাবেই এবার আসুন তাহলে আবার বলি ফেলি বিফোর যেখানে থাকবে তার পরে পাস্ট ইনফিনিট আগে পাস্ট পারফেক্ট আর আফটার যেখানে থাকবে তার পরে পাস্ট পারফেক্ট সামনে অর্থাৎ আগে পাস্ট ইনডিফিনিট সহজ বাংলায় এটা জেনে নিন before it before it past perfect after it after it past perfect abar bolchi before it before it past perfect after it after it past perfect before before after after past perfect and baki je dige thak oi dige past indefinite tahole ebar third sentence e ashun tale prothom dui ta sentence e এটা বলা হয়েছে কনজাংশন মাঝখানে দেওয়া হয়েছে কিন্তু বর্তমান রীতি অনুযায়ী মাঝখানে না দিয়ে তারা বিফোর আফটারকে সামনে নিয়ে আসে তাহলে বিফোর আফটারকে সামনে নিয়ে আসার জন্য যেই কাজটা করতে হবে আমি বলেছি বিফোরের বিফোরে আফটারের আফটারে তাহলে বিফোরের পরে যা আছে 
তা বিফোরের সাথে অর্থ উঠে এবং এইটা বিফোর যদি সামনে আসে পরের অংশটা নিয়ে সামনে চলে আসবে আবার আফটার যেখানে আছে তার পরেরটা আফটারের সাথে অর্থ উঠে তাহলে আফটার শব্দটা যদি সামনে নিয়ে আসি তাহলে আফটারের পরে যে অংশটা আছে সেই অংশটা সহ সামনে নিয়ে আসবো তাহলেই দেখবেন যে অর্থ ক্লিয়ার এবং বুঝতেও সহজ তাহলে বিফোর শব্দটা আমরা প্রথমে নিয়ে এসছি তৃতীয় সেন্টেন্সে তৃতীয় সেন্টেন্সে বিফোর শব্দটা লেখা হয়েছে আমি বলেছি বিফোর যেখানে আসছে তার পরের অংশটা নিয়েই সামনে চলে আসবে তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত যদি সামনে চলে আসে তাহলে এখানে একটা কমা দিতে হবে তাহলে এখন পড়ে ফেলি বিফোর শি ওয়েন্ট গার্ডেন বিফোর রিতা ওয়েন্ট গার্ডেন যেহেতু সামনে চলে আসবে সেটা রিতা হয়ে যাবে বিফোর রিতা ওয়েন্ট গার্ডেন শি হ্যাড গন টু স্কুল আর মাঝখানে কমা হবে এইটাই এখানে বিফোর রিতা ওয়েন্ট গার্ডেন শি হ্যাড গন টু স্কুল পরের অংশটা সামনে চলে আসছে আবার এই পরের অংশটা যদি কমা বাদ দিয়ে সেটা রিতা বানিয়ে এবং এখানে নিয়ে যান মাঝখানে বিফোরটা হয়ে যায় আগের মতো সেন্টেন্সটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে অর্থ উঠিয়ে ফেলুন অর্থ আগের মতোই বিফোর যেখানে আছে তার সাথেই অর্থটা উঠবে বিফোর রিতা ওয়েন্ট গার্ডেন বাগানে যাওয়ার আগে অথবা রিতা বাগানে যাওয়ার আগে সে স্কুলে গেল এখানে রিতাটা পরে লিখে ফেলেছি সামনে লিখি নাই কারণ সামনে শি উঠাই নেই তো এই জন্য পরেও লেখা যায় সামনে যদি শি উঠিয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু পরে রিতা লিখতে পারবো না সামনে তো আমি সে উঠাই নেই আমি লিখেছি শুধু বাগানে যাওয়ার আগে রিতা বাগানে বাগানে যাওয়ার আগে লিখি নেই এটাও কিন্তু বাংলার একটা ক্যারিসমা এই ক্যারিসমাটা হচ্ছে আপনাকে সাবজেক্টটা যখন না উঠাবেন তখন পরে সাবজেক্টটা উঠাবেন প্রথমটা হচ্ছে ফ্রেইস বাংলায়ও ফ্রেইস ইংলিশেতেও ফ্রেইস ফ্রেইস মানে শব্দ গুচ্ছ কতগুলো শব্দ একসাথে হয়ে অর্থ দেবে তাতে ভার্ব থাকবে না কিছু থাকবে না এবার আসুন থার্ড সেন্টেন্সে ফোর্থ সেন্টেন্সে ফোর্থ সেন্টেন্সে বলা হয়েছে আফটার রিতা হ্যাড গন টু স্কুল আমি আগেই বলেছি আফটার যেখানে আসে তার পরের অংশটা নিয়ে সামনে চলে আসবে এই বেচারা যখন সামনে চলে আসবে তখন এই বেচারা পরে চলে যাবে মাঝখানে কমা হবে তাহলে আফটার রিতা হ্যাড গন টু স্কুল আফটার রিতা হ্যাড গন টু স্কুল শি ওয়েন্ট গার্ডেন আফটার রিতা হ্যাড গন টু স্কুল শি ওয়েন্ট গার্ডেন রিতা স্কুলে যাওয়ার পর কারণ পর শব্দটা তো আছে তাহলে এটার অর্থ আগে উঠাতে হবে আর বাকি অর্থটা পরে সে বাগানে গেল তাহলে এটা হয়ে গিয়েছে আবার যদি আমি এটা সামনে নিয়ে এসে এই আফটার সহ পরের অংশটা নিয়ে নিয়ে যাই তাহলে মাঝখানে কম আউট হয়ে যাবে আফটার আবার মাঝখানে যুক্ত হয়ে যাবে কনজাংশন হিসেবে তাহলে আবার আগের মতো সেন্টেন্স হয়ে যাবে তাহলে এবার চারটে সেন্টেন্স একসাথে বলে ফেলি রিতা হ্যাড গন টু স্কুল বিফোর শি ওয়েন্ট গার্ডেন রিতা বাগানে যাওয়ার আগে সে স্কুলে গেল দ্বিতীয় সেন্টেন্সে রিতা ওয়েন্ট গার্ডেন আফটার শি হ্যাড গন টু স্কুল রিতা স্কুলে যাওয়ার স্কুলে যাওয়ার পর রিতা বাগানে গেল বিফোর রিতা ওয়েন্ট গার্ডেন শি হ্যাড গন টু স্কুল বাগানে যাওয়ার আগে রিতা স্কুলে গেল আফটার রিতা হ্যাড গন টু স্কুল শি ওয়েন্ট গার্ডেন রিতা স্কুলে যাওয়ার পর বাগানে গেল এভাবে আমরা চার ধরনের সেন্টেন্স পড়ে ফেললাম এবং এই চার ধরনের সেন্টেন্স আপনি যদি দুই অথবা তিনবার খাতায় লিখে ফেলেন তাহলে অর্থটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং কিভাবে কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে প্রথম অংশ পরে গিয়েছে পরের অংশ আগে গিয়েছে এবং আগে পরে শব্দটা কখন উঠিয়েছি বিফোর শব্দটা থাকলে এই বিফোরের পরের সেন্টেন্সটার অর্থ আগে উঠিয়েছি আফটার শব্দটা থাকলে আফটার সহ তার পরের অংশটার অর্থ আগে উঠিয়েছি সর্বক্ষেত্রে একই নিয়ম তখন বাংলাটাও আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে বাংলাটাও আপনি সহজে বুঝবেন এবং ইংরেজিটাও আপনি সহজে বুঝে যাবেন এবং এভাবেই আমি পাস্ট পারফেক্টের চারটি সেন্টেন্স অর্থাৎ চার রকমই লেখা যায় তা বুঝিয়ে দিয়েছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্টের ক্ষেত্রে ঠিক একই রকম আপনি অর্থ বুঝলেই বুঝে যাবেন ওখানে এই পাশে অর্থাৎ বিফোর এবং আফটার দু পাশে কোন ধরনের সেন্টেন্স অথবা কোন টেন্স থাকবে এবং বাকিগুলো সহজ হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ইফ ইউ ফাইন্ড হেল্পফুল দিস ভিডিও দেন you subscribe this channel and keep learning with us thank you so much bye bye